Salut à tous, suite de l'aventure avec les Dallas Mavericks, je suis sur NBA 2K25 et on est sur une ère Steph, c'est-à-dire qu'on a démarré en octobre 2016, on a recruté Jason Tatum à l'été la... 2017, c'était à peu près le meilleur choix qu'on pouvait faire bien évidemment et puis on a réussi à, a réussi à prendre Luka Doncic à l'été 2018, ce qui fait que l'équipe est pour ce qui est des, des stars très constituées, hein, et euh, ces deux-là devront nous mener le plus haut possible. Pour le moment, on est au rendez-vous. La, la saison se passe bien. C'est la troisième saison, du coup, de, de, en carrière. Et vous euh, voyez que certaines équipes souffrent énormément, comme euh, Utah, Phoenix ou les Clippers. Et nous, on est en haut à la bataille avec Denver, Lakers, Timberwolves, par exemple. Euh, quelques petites précisions avant de démarrer. Quelques rappels. Donc... Euh, la saison se passe bien, je l'ai déjà dit, mais sur le plan des statistiques, on a aussi une belle poussée de Jason Tatum qui, euh, qui améliore. Adebayo améliore également, c'est un peu logique hein, avec la progression. Isaac améliore, Doncic fait une première saison, une saison de rookie tout à fait sympathique. Et en sortie de banc, ou en tout cas en joueur de complément, Derrick Rose et Tyrence Ross s'illustrent tout particulièrement. Euh, et le jeune Malik Monk est en train de grandir. Au niveau de l'analyse du plafond salarial, il est clair qu'on a encore de la liberté, mais pas pour longtemps. C'est-à-dire qu'à l'été 2021, tout changera. Mais pour le moment, il euh, y a encore de la marge. On peut absorber des contrats toxiques si jamais on y trouve notre intérêt. Et, euh, et je tiens aussi particulièrement à faire évoluer cette équipe et ne pas chambouler chaque année par des trades euh, nombreux euh, l'effectif. J'ai envie de stabilité, voilà, c'est le projet que je me suis fixé pour que ce soit, je ne vais pas dire réaliste parce que c'est un jeu, mais pour que ce soit moins irréaliste que d'aller chercher euh, la planète entière et, et de jouer avec une Dream Team au bout d'une saison, si vous voulez. Je préfère donc développer. Euh, je tiens particulièrement à Derrick Rose. Je suis content d'avoir Gary Payton. Euh, après, bon, Livingston à Flalo sont des joueurs de complément, de bout de banc, mais Malik Monk devrait également progresser. Pour Doncic et Tatum, euh, Isaac, je ne fais pas de commentaires, c'est déjà dit. J'adore la progression de Dorian Finney-Smith. Elle est très très importante pour la suite. La solidité de t j'ai déjà évoqué. Et puis, également aussi, la belle progression de Bam Adebayo, logique également, vu son âge et vu son potentiel. Et je tiens à mes vieux Bogut et Hibbert que je garderai le plus longtemps possible. Révolution également dans ma manière de jouer manette en main, les matchs. Je suis passé au pourcentage de réel du joueur. Donc, adieu les timings de shoot. Alors, c'est pour un bien ou pour un mal. Je les conserve seulement pour le lancer franc. Voilà. Et pour le moment, je suis plutôt convaincu par l'expérience. Allez, on est le 30 décembre. On va simuler face au... Charlotte Hornets, une équipe en difficulté, mais quand même qui arrive peut-être à, à accrocher les playoffs, on verra, à l'Est. Je ne tarderai pas à vous montrer le classement de l'Est aussi, où il y a pas mal de choses à dire. Mais dans l'immédiat, petit réajustement tactique tout de suite, parce que malheureusement, John Isaac est en blessure qui permet de jouer, mais qui honnêtement n'est pas, pas souhaitable pour lui. Je ne veux pas hypothéquer la saison. Et, et j'ai un énorme problème de taille. Alors vous allez me dire, oui, c'est moderne de jouer slow, euh, small ball avec Tatum en 4. Oui, c'est très moderne. Pas de problème avec ça. Néanmoins, je manque de taille à des moments. Et on a des mismatchs assez défavorables. Notamment contre certaines équipes de l'Ouest qu'on risque de retrouver en playoff. Et donc, euh, à ce niveau-là, je ne vais pas tarder à bouger. Quand même, on va se faire un petit test dans cette configuration-là. Petite, donc. Euh, tout de suite face aux Knicks. Les Knicks ont une équipe très très excitante sur le papier, et peut-être même IRL, on va voir, en tout cas en, en, en match, hein, euh, avec Trey Young et Donovan Mitchell, qui sont leurs deux derniers brillants choix de draft, et euh, Melo au poste 3, Porzingis au poste 4, ce serait décalé ça, hein, en fait, en version euh, plus, euh, plus, euh, plus actuelle. Euh, et Jason Tatum est dans le dur, dans le dur, il a du mal, là, à avoir du bon pourcentage. Il a... 
12 points de moyenne sur les 5 derniers matchs. Bon, moment difficile pour notre leader, quand même, on peut le dire. Donc, euh, on va voir. Est-ce que ça va affecter réellement l'adresse de Tatum sur ce que je vais lui demander de faire On va voir. En tout cas, il y en a un qui ne perd pas son adresse direct. C'est Luka Doncic. Il en profite parce que avoir Trey Young à ses basques, bah, c'est quasiment ne pas avoir de défenseur. Par contre, il y a la réciproque. Dans l'autre sens, malheureusement, tu te ramasses un énorme... Euh, voilà, très mal joué au rebond ici. Un énorme attaquant en face. En fait, j'ai voulu sortir, et c'était une erreur. J'ai voulu sortir sur le porteur de balle sur l'écran précédent. Et euh, Trey Young, allez, il ne faut pas longtemps pour shooter à 3 points. Ah oui, c'est sûr. Mouvement très très rapide. Déclenchement de tir. Et euh, voilà, bah on n'a plus qu'à essayer de trouver de l'adresse. Regardez, voilà, Tatum finit par égaliser vers la fin du premier quart-temps. Mais on peut dire qu'on souffre. C'est pas évident. Ici, ballon intercepté, heureusement. Et puis on va avoir la chance de conclure près du cercle. Ok, bah avec, euh, avec Gary Payton, euh, le fils. Mais, euh, mais franchement, on ne survole pas. Matthews se rappelle à notre bon souvenir. Vous m'avez tradé il y a deux ans et quelques. Bah regardez, vous avez le résultat. Je vous plante des trois points. Trae Young est en feu. Honnêtement, j'adore. Là, il est exceptionnel. Porzingis se met un peu au diapason. Et je dois, je dois stopper parce qu'on prend trop de points là. On, on est euh, défensivement, on, ça va pas trop. Après voilà, bah, on, on a les défauts de nos qualités, hein, c'est-à-dire. Euh, en l'absence de John Isaac, qui est quand même notre stopper défensif numéro 1, euh, on est obligé de tout décaler et ça me met Luka Doncic en, en défense sur l'ami euh, Trey Young. Et allez, objectivement, on préfère le voir avec le ballon. Voilà, rentrer des trois points, notamment Luka, ou créer de la passe euh, que, que ça. Et allez, action amusante ici. On pourrait éventuellement croire au premier abord que Donovan Mitchell s'est fait contrer finalement par le retour de Tatum. Mais non, non, non. Ça a juste rebondi sur l'anneau. Allez, balle à Tatum. Qu'est-ce qu'il va nous faire Il ressort la balle pour Monk. Juste avant la mi-temps, on reprend un petit peu d'avance sur une, une bonne action. Il était venu en aide à l'intérieur contre Tatum. Et puis Malik Monk en, en profite. Attention, ça va shooter Donovan Mitchell. Il résiste somptueuse pénétration il résiste même à la contestation d'Andrew Bogut Porzingis derrière qui tente le fade away non, ça fonctionne pas on prend un peu des rebonds, ça va on se fait pas trop embêter, à ce niveau là j'avais peur par contre, il y en a un dont on n'arrive pas à stopper les pénétrations, il y a plusieurs joueurs qui s'y mettent c'est Trae Young qui nous pose vraiment souci. Melo, je fais une pseudo prise à deux pour contester ici cette action, on est toujours un peu devant, mais on pêche offensivement. C'est un mauvais moment. Euh, regardez, je trouve pas l'adresse et euh, on se retrouve euh, quand même en difficulté euh, parce que il y a des actions aussi qui sont avortées et euh, bah du coup, euh, bah on va se faire euh, revenir dessus. Hein. Regardez-moi ça, c'est show, le joueur inventé par le jeu. Euh, qui, euh, bah ouais, je ne savais pas qu'il shootait bien à 3 points, moi. <rire> du coup, j'ai pris de la liberté pour essayer de venir en aide avec Jason Tatum. Show est resté seul. Voilà. Tir ouvert. Allez, on est même mené de 2 points à 2 minutes du terme. Au moment où Tatum, enfin, trouve de l'adresse sur cette petite combinaison à 2 avec Luka Doncic. On surveille Melo. A priori, Tatum sur Melo, je suis quand même pas trop inquiet, mais regardez, sauf que très bon écran de Hernan Gomez, et shoot à 3 points, in your face, pour euh, Anthony en sortie d'écran, magnifique, il faut inventer quelque chose, il reste plus que 30 secondes, et euh, Balaluka, voilà, Balaluka, je vais quand même tenter d'appeler un écran, on est d'accord, il y a quelqu'un qui passera pas au-dessus de l'écran, c'est Trae Young, et Swish, ce Luka Doncic, c'est quand même quelque chose. Vraiment, vraiment euh, exceptionnel, manette en main. Je J'adore. Je, et je crois même que je prends plus de plaisir, c'est dévissé, plus de plaisir avec le Luka Doncic de cette ère-là que je n'en prendrais avec 
le Luka Doncic d'aujourd'hui ou peut-être que ce serait un peu trop facile c'est Roy Bert qui terminera le travail, j'ai fait rentrer quelques mecs frais à la toute fin pour le fall game euh, les Knicks ne recolleront pas et, et le, les deux rookies euh, stars de 2018 peuvent se saluer on gagne mais c'était quand même chaud 35% sur 20 shoots vous voyez j'ai appliqué les préceptes de Daryl Moret de l'époque soit près du cercle, soit derrière l'arc voilà, rien d'autre et euh, j'essaye à des moments de, de me fixer des petites thématiques c'est amusant et voilà, bah donc euh, un gros trayon qui peut-être aura étouffé le reste de ses coéquipiers qui n'ont pas eu vraiment l'espace pour prendre suffisamment d'action à leur compte. Et là, je me décide. Enfin, le trade tant attendu va avoir lieu. On va bouger un peu. Alors, je vous fais un petit topo parce que j'ai réfléchi pendant longtemps. Au niveau des gens qui, qui occupent le poste d'Eli Fort. Donc, euh, c'est plutôt le profil que je recherche et l'effort capable de jouer pivot. Euh, on va zapper tout ce qui est au-dessus de 80 ou même de 78, 79, disons, pour aller euh, regarder des profils un peu réalistes. Markif Maurice, par exemple, c'est très intéressant. Même si au rebond, il est un peu juste, mais c'est quand même pas mal. On me dit que euh, ce n'est pas possible de trouver un accord avec, euh, avec les Wizards, et euh, tout ce que je pourrais proposer, et j'irai pas plus loin, c'est... Bon, bah, Joe Smith, parce qu'il faut donner un joueur pour faire le nombre. Mais, euh, mais un premier tour, voilà, même je suis, je suis capable de donner le New York euh, top 10 protégé, mais j'irai pas jusqu'à celui des Clippers. Ça me paraît euh, un peu trop cher. Je veux bien donner un premier et un deuxième tour, mais je veux pas donner plus. Faut pas rigoler non plus. Je vais un peu pingre avec mes tours de draft, mais c'est parce que c'est des assets qui sont très précieux et... Je ne peux pas les lâcher comme ça, parce qu'on peut en avoir besoin à l'été, on peut en avoir besoin en cours de saison prochaine, on ne sait rien, donc je ne veux pas faire n'importe quoi. Sinon, quand j'ai réessayé d'une autre façon, je euh, me suis retrouvé avec une possibilité, mais cette fois-ci pour Marcus Maurice, euh, qui me demandait de me dépouiller de mes deux types qui sont en bout de banc, Livingstone et Flalo. Ouais, mais je les ai pour le mentorat, et en plus... Non, ils me sont précieux, ça m'embête de lâcher les deux. J'ai trouvé après un autre montage dans lequel on lâche que à Flalo, mais celui-là, il passe pas. Euh, Toronto nous donnerait Siakam et Van Vliet et un deuxième tour. Mais le problème, c'est que pour aller récupérer ensuite Maurice et faire le nombre, j'ai pris Herter qui n'est pas très très coté. Là, là, ça passe pas. Ça passe pas, à mon avis. Si j'avais un septième emplacement pour pouvoir proposer quelque chose, ça passerait, mais... Le triangulaire ici, euh, le deal triangulaire ne passe pas. J'ai tenté dans pas mal de directions, hein, vous allez voir. Euh, en reprenant les idées que j'avais données au, au cours de la, du, de, de la fin du dernier épisode, j'ai aussi été comparer les joueurs. J'ai regardé que Wilson Chandler, euh, mine de rien, il a un profil très proche de celui de Marcus Morris. Donc il peut m'intéresser, Wilson Chandler. Et... Euh, Bon, après étude un peu de ses notes, euh, ouais, profil du gars m'intéresse. En plus, les nuggets peuvent être vendeurs, apparemment, ça peut se négocier. Donc, je suis allé regarder ce que ça pouvait coûter. Hein, vous voyez, il y, y a très peu de différence. En gros, il y en a un qui est meilleur shooter et meilleur défenseur extérieur, et l'autre qui est un petit peu plus physique, mais sans être non plus un monstre. Et, euh, et j'ai peur que... D'une certaine façon, euh, si, si je prends Maurice, c'est pour le garder. C'est pas juste pour six mois. Et c'est pareil pour Chandler. Hein. Donc, euh, c'est là-dessus que je suis un peu euh, frileux. C'est que je, je veux faire un move, mais je veux pas euh, faire un move contraire dans quelques mois. Il faut que ça ait lieu, euh, mais sans se tromper. Voilà, donc c'est pour ça que je, je prends à ce moment-là pas mal de temps. Et... Euh, et ce qui va se passer, c'est qu'on va aussi euh, bah, aller au bout, essayer d'explorer la piste. Alors donc, euh, une fois qu'on qu qu cherche à, à se rapprocher de, de l'éventualité de prendre Wilson Chandler, les, les Nuggets nous répondent. Et, euh, et ouais, ouais, on a, on a une possibilité. En plus, le contrat, il est assez léger, plutôt agréable. Et là encore, bah, malheureusement, punaise, 
j'ai qu'une seule proposition réellement euh, euh, acceptable, c'est Livingstone à Flalo. <rire> Mais donc, en fait, non. Euh, parce que, encore une fois, je fais quoi si euh, Di Rose se blesse et on sait qu'il peut se blesser Je fais quoi si Terence Ross euh, se blesse J'ai plus, plus de banc, j'ai plus rien. Donc, euh, je sais que c'est pas non plus la, la panacée hein, de considérer euh, comme ça. Ouais, je, je regardais aussi parce que ça me, ça, ça me paraissait irréaliste. Euh, que les Nuggets puissent vouloir un meneur et un arrière, alors qu'ils sont blindés sur les postes extérieurs, justement. Euh, non, je, je le trouve irréaliste, ce trade, et euh, il ne me va pas. Même si Wilson Chandler, en tant que tel, m'intéresse. Hein, mais, euh, mais au final, bon, on va voir du côté, cette fois, de Tyson Chandler, dont j'ai parlé à l'épisode précédent. Euh, et là, c'est pareil. Moi, je veux bien donner mon premier tour, mais je ne suis pas d'accord de donner trop cher. Et là, on est en plus une semaine ou deux semaines plus tard que ce que je vous avais montré. Les Pacers, en a basculé, ils sont plus vendeurs. Mais ils ont raison, hein dans leur logique à eux, ils n'ont pas intérêt à se, à se séparer de leur pivot euh, en sortie de banc derrière, euh, derrière Miles Turner. Hein. Donc très très cohérent. Pareil, Javel McGee, ça s'avère être un peu trop cher, parce qu'il faut donner plus que ce que vous voyez là. Donc plus qu'un premier tour et un deuxième tour. Donc non non, c'est pas possible. Euh, donc voilà, bah, je suis le bec dans l'eau, euh, à pas tellement euh, savoir quoi faire. Du coup, je reprends une recherche un peu plus globale en me disant euh, descend un peu plus bas, trouve d'autres gens. Il y, a, il y a forcément des candidats, euh, en, évidemment en éliminant euh, tout ce qui est joueur trop fort et, et, euh, et absolument hors de, hors de prix pour moi à ce moment-là. Enfin, hors de prix, pas tellement, mais c'est parce que je veux pas tout balancer, je veux pas tout mettre dans la balance, quoi. C'est pour ça. Il y, aurait, il y aurait bien des joueurs, hein, il y en a un notamment, que je vais trouver, voilà, on arrive près de l'épilogue. Euh, ça va se jouer à 75 plus 1 de morale. C'est, attention, 74 plus 1, pardon. Ça va être Chris Boucher, voilà. En fait, j'ai trouvé, et quand je l'ai vu, en plus, je compte changer d'équipe à la fin de la saison, et vu la façon dont on me traite ici... Je ne devrais manquer à personne. Parfait, le mec est malheureux aux Lakers. Il a encore même du potentiel, c'est incroyable. Mais déjà même en l'état, il m'intéresse comme joueur en sortie de banc. Donc tout va très très bien. Et, et là, en plus, je vais pouvoir négocier un bon prix. Et il sera suffisamment fort pour avoir un impact. Et pas trop fort pour pas fiche en l'air. Euh, le développement de, de mes autres joueurs et leur temps de jeu, quoi, surtout. Hein. Donc, euh, voilà. On va donc régler l'affaire très simplement avec les Lakers. On donne un tour 2019. Ils n'en avaient pas. Donc, ça tombe plutôt pas mal. On récupère un deuxième tour. Ok. Donc, ils sont gagnants dans l'échange de, de choix de draft. Mais, euh, mais je le prends un peu plus lointain, le deuxième tour. Je n'ai pas, pas d'urgence à aller... Euh, récupérer des deuxièmes tours pour, pour tout de suite. Hein. Et enfin, on va pouvoir faire affaire. Donc, mesdames et messieurs, l'arrivée de Chris Boucher du côté de Dallas. Merci aux Lakers d'avoir, eux, par contre, accepté de transférer le joueur. Après, ça va, il est, il est répertorié comme pivot, ils en ont trois les autres. Donc, euh, même si Easily était est un peu blessé en ce moment... Euh, il en reste deux autres, donc il n'y a vraiment pas... On comprend qu'il soit vendeur, en fait. Hein. Et on comprend qu'il soit vendeur, il récupère un, 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 premier, un choix de premier tour pour l'été. Donc euh, très, bonne, euh, très bonne logique, tout me va. Je donne 10 minutes à Chris Boucher, je les enlève euh, temporairement à, à, à Bogut ou, et ou Ebert. Hein. Mais euh, ils retrouveront du temps de jeu à un moment donné, puisque je vais être amené à faire tourner. Euh, à des moments, et, euh, et donc voilà, Chris Boucher, et là, bug dans la matrice, je vois son numéro, le mec a le numéro 41, alors là, s'il y a un numéro qui est interdit à Dallas, c'est bien le 41, donc on va lui modifier ça quand même, je peux pas laisser euh, pénétrer quelqu'un sur le terrain avec le numéro 41, euh, surtout euh, moins d'un an après avoir... Euh, a dû accuser le coup pour le départ de, de Dirk Nowitzki de manière impromptue et puis, euh, et puis et surtout que le maillot il est accroché au plafond hein, normalement hein, de la salle hein, donc euh, pas de 41 pour l'ami euh, Boucher 
qui commence sa petite carrière de, de sortie de banc par une contribution tout à fait correcte, il faut regarder le plus minus notamment, contre le Jazz, ok, c'est bien. Ensuite, Miami, Miami a du mal un peu cette saison, ouais, encore une contribution correcte, mais cette fois-ci, il prend cher au niveau du plus minus, notre banc a souffert face, face au hit, en revanche, nos joueurs principaux ont assuré, on gagne d'une courte tête, on va dire. Et euh, bah donc voilà, je vais changer de page. Donc vous savez, quand je change de page, je mets toujours un rappel de classement. Au bout de 37 matchs, on est en tête de l'Ouest. Et si on veut regarder un peu plus en détail, on a deux, deux matchs et demi d'avance sur les Nuggets. C'est pas grand-chose. Hein. On peut vite euh, basculer. Il hein. euh, y a quatre équipes qui se détachent. Après, il y a un peloton un peu serré autour des 50%, même si Sacramento semble un peu décroché, progressivement. Et, euh, et quelques équipes sont vraiment en très grande souffrance, mais là, ça confirme encore la tendance qu'on avait eue, euh, que je vous avais montré à, à, à la fin de l'épisode précédent. À l'Est, par contre, j'avais rien montré. Miami est mal, Cleveland est en reconstruction, Pistons n'arrive pas à décoller. Orlando, malgré Hayward, Ayton, n'y arrive pas non plus. Après, ventre mou, on va dire, de New York, 10e, à, à Atlanta, 5e euh, au final. Hein. Et, euh, et donc, un Est quand même assez appauvri, hein, quand on compare par rapport à l'Ouest. Il y a un peu moins de bons joueurs. C'est l'Est qu'on a connu dans ces années-là, c'est-à-dire beaucoup moins fort que l'Ouest. Voilà. Donc, euh, on retrouve une certaine logique. Et là, je vais essayer... Alors là, attention, hein, je ne suis pas sûr de moi, hein, mais je vais essayer, en évaluant les risques de blessure des joueurs, dans entraînement individuel, je vais essayer de voir si on ne pourrait pas mettre un peu de load management sur les joueurs les plus importants, on va dire. Hein, donc, euh, Isaac, après, clairement, Tatum, ok je vais lui mettre aussi une, on va dire une manière... Je ne sais pas comment le comprendre, dans quel sens. Donc, je mets moyenne au lieu de faible. On, va, on verra. Est-ce que c'est le niveau de loan managing, management euh, Je ne sais pas. En tout cas, voilà, je le fais surtout aussi pour D-Rose, parce que le pauvre est en risque de blessure élevée. Donc, euh, on serre les fesses. À tout moment, ça peut lâcher. On se retrouve ensuite à battre les Cavs. Mais pas de grand-chose, hein, alors que c'est une équipe qui, qui est très très euh, mal à l'aise en cette saison. Euh, ensuite, les Suns. Alors ça, euh, ça va arriver juste après, enfin, la constitution de la vraie rotation à ce stade-là, idéale pour la fin de saison. J'explique. J'associe euh, des, des paires ou des trios. Euh, selon les, les moments de jeu. <rire> Exemple, Luka Doncic est systématiquement entouré par, euh, on, va, on va le voir juste apparaître, par euh, John Isaac, par Bam Adebayo également. Voilà, il a, il a toujours ces deux-là sur le terrain, en tout cas le, le plus possible, pas toujours en fait, il a Bam Adebayo, voilà. Et puis euh, Tatum est parfois obligé de bricoler un petit peu plus on lui fait confiance avec euh, plus de, de mecs qui sortent du banc, en fait. Hein, donc, euh, voilà. J'essaye de, de faire ça. Taytoum, en fait, est plus mûr. Hein, donc, il est plus capable. Et on va donner à Chris Boucher 15 jolies minutes. Et après, on verra un peu comment ça évolue. Si je vois que je peux lui en donner plus ou s'il y a besoin d'économiser un peu certains joueurs. Déjà, vous avez vu, 27 minutes à John Isaac. Voilà. On ne prend pas le moindre risque avec notre, euh, notre joueur un petit peu atypique, qui est, euh, qui est Jonathan Isaac. Et donc, Chris Boucher, quinzaine de minutes. Il va tranquillement, euh, je dirais, euh, prendre euh, ses marques dans la rotation. Euh, allez, les Suns. Alors là, j'ai voulu jouer parce qu'en fait, disposant enfin de ma rotation et de mon effectif au complet, j'ai voulu me rendre compte, alors c'est face à une équipe des Suns, qui est un petit peu fragile, dirons-nous, pour être sympa. Elle est fragile au niveau du bilan, elle est même euh, faible. Euh, en revanche, sur le papier, elle n'est pas faible du tout. Il y a Devin Booker, qui est en contract year, 
euh, peut-être qu'elle est faible au poste 5, voilà, avec euh, euh, Drew Eubanks, qui, qui a été drafté, je crois, à l'été précédent. Par contre, elle a Eric Bledsoe, contrat expirant également. Elle a Paul Millsap, attention, hein, 87 d'overall. Hein. Et puis, euh, après, elle a un peu du monde aussi, à certains niveaux. Regardez ici, j'aurais dû faire la passe à Taytoub, c'est pour ça que j'ai bloqué. Heureusement, derrière, il va remonter à des baillots et il va joliment mettre dedans. Elle a TJ Warren, elle a Robert Covington, puis elle a bon, quand même euh, voilà, le prodige Booker qui, euh, qui est capable de shooter très très vite. C'est toute la, la subtilité des joueurs comme Booker, ou on l'a vu un petit peu plus tôt, Trey Young, capable. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est beau ce poster dunk là. Quelle action sur Paul Millsap, où Tatum lui, lui écrase la figure, il écrabouille le cercle. Il est en train de prendre une, une dimension, euh, peut-être à chaque match, euh, encore plus exceptionnelle, euh, Jason Tatum. Et on fait circuler la balle, voilà. Il faut que ça circule. Quand les positions ne sont pas nettes, à ce moment-là, on s'arrange pour en trouver une meilleure, parce que les défenseurs montent. Allez, coast to coast, regardez, hop là Tatum, il se balade. C'est la, la balade dans la défense des Suns hein, aussi. On ne va pas non plus en rajouter trop. Hein, euh, parce qu'il y a quand même d'autres équipes capables de, de proposer autre chose en défense. Paul Millsap est forcément en difficulté malgré ses grosses qualités individuelles face à Jonathan Isaac, hein, justement. Hein. C'est un, un drôle de, de prodige en défense, euh, Isaac. Et... Euh, vous avez peut-être entreaperçu à l'instant Markel Fultz, qui avait été le choix 19 des Suns à la draft bah, de 2000, du coup, 17. Voilà, 2017, c'est la, la draft de, de Jason Tatum. Euh, Fultz, 19, vième choix du côté des Suns. Et voyez, que ce soit Ayou Banks ou je ne sais plus quel est l'autre pivot dans la rotation, mais il y a quand même une relative facilité pour nos, pour nos gars à l'intérieur. On a une domination. Ici, on voit Roy Hibbert qui domine au rebond. J'essaie de préserver quelques minutes pour Hibbert et pour Bogut. Ouais, J'ai envie qu'il joue, en fait. Et honnêtement, si sur les 20 derniers matchs de la saison régulière, j'ai moyen peut-être de laisser quelques minutes aussi très régulièrement à Livingstone et à Flalo, je le ferai. Regardez, naïveté défensive. Voilà, ça monte pas. Et Jason Tatum a déjà permis un écart considérable. Parmi les rookies, Luka Doncic a le deuxième meilleur pourcentage à 3 points, avec 42,4%. Et euh, ici, j'aime bien ce type d'action. Regardez, on peut servir voilà, l'énorme curl pour celui qui vient à côté du porteur de balle. Mais on a aussi une autre solution, c'était Doncic en l'occurrence, à 3 points. Voilà, donc euh, après je voulais vous montrer un petit peu euh, Chris Boucher, hein, euh, qui a un peu euh, eu l'occasion de s'illustrer. Voilà, il a eu des minutes, on shoot, et ça rentre. Il va me permettre de, de proposer du, du pick and pop, euh, qui va être assez intéressant, euh, l'ami Boucher. Même si, voilà, ici, il provoque une faute. Euh, enfin, il est l'auteur d'une faute provoquée par Markel Fultz. Mais c'est pas très grave. Après, euh, on est... Euh, J'ai envie de dire que les Suns, c'est vraiment triste de les voir dans cet état-là. Et euh, franchement, je trouve que c'est un beau gâchis. Allez, Jonathan Isaac pour refermer ce match. Et... Euh, ça aura vraiment été une drôle de balade. 8 sur 19 à 3 points à 42%. Domination au rebond globalement. Euh, la, le petit bémol, c'est les interceptions. On n'en a fait aucune et on en a subi 4. Donc on n'a pas bien pris soin du ballon. La shooting chart, elle est toujours de la même veine que je, ce que je vous ai déjà montré euh, précédemment. C'est l'évolution. On essaye d'épurer... Euh, le choix, de, le, le choix des tirs, hein. on essaie de prendre de moins en moins de mauvais shoots. 10 points et 12 rebonds pour boucher. Et puis, un méchant 2 sur 20 pour Bledsoe. Voilà, ça fait mal. 
ça fait mal. Alors qu'il y a de bons joueurs, il y a de vrais bons joueurs à ces, chez ces Suns. C'est ouais, vraiment dommage quand je parle de gâchis. Hein. Dans la foulée, victoire face aux Golden State Warriors, malgré un très bon quatrième temps de ces derniers, avec Steph Curry, euh, KD un peu limité. Curry a beaucoup gâché quand même, hein, à 4 sur 17 à 3 points. Et Boucher continue à faire le taf. Euh, je suis vraiment satisfait en fait de son arrivée. Elle va nous aider dans la foulée. Un horrible moins 28 de plus minus pour Russ West dans une horrible défaite euh, du Thunder contre Dallas. Bon, il faut, euh, faut se situer. Regardez, Russell Westbrook, c'est quand même l'homme qui est favori à ce stade-là pour le trophée de MVP. Bon, ben, bah, on ne peut pas dire qu'il fasse vraiment gagner son équipe. Hein. C'est. Attention, hein, je. Aucun bashing de ma part. J'ai toujours été fan du côté spectaculaire de, de Russ West, de, de certaines manières, de son investissement. De, enfin, ça dépend des moments, mais une espèce de green tar, une espèce de leadership. Mais en vérité, là, dans cette partie, les défaillances de Westbrook comme leader euh, d'une équipe qui manque de spacing explosent au grand jour. Antetokounmpo aura fait tout ce qu'il aura pu, mais n'aura pas pu empêcher cette équipe des Mavs de prendre une victoire supplémentaire. Et, euh, et là, j'ai envie de dire presque la balade continue, voilà, sans, sans vouloir frimer, hein, c'est pas de ça dont il s'agit, mais on est en road trip et on enchaîne. Victoire du côté de Milwaukee juste avant, les Celtics dans la, de Asia Thomas dans la foulée et quand même de Jalen Brown. Hein, lui, il était déjà présent. Euh, vraiment, c'est une belle période pour nous. Très, très belle période. Pourvu que ça dure, il pourrait y avoir autre chose très, très rapidement. Hein. Il suffirait que quelques blessures s'enchaînent. Une 15e victoire, donc, d'affilée deux jours euh, le lendemain face aux Knicks, au Madison Square Garden. Vous pouvez voir que le duo Trey Young Donovan Mitchell n'aura pas brillé face aux 22 points de Doncic et encore une fois un très bon Derrick Rose à 18 points en sortie de banc. Il fait une super saison Derrick Rose. Il est vraiment solide. Il, a, il apporte en point de manière régulière mais il n'y a, a vraiment rien à redire sur les perfs de D. Rose. Tiens, on est battu par les Spurs quand même. Il fallait bien que ça arrive. Un grand Kawhi Leonard pour nous dominer dans la foulée. Semaine importante puisqu'on affronte deux des rivaux principaux sur la, sur la route de la course au titre. Euh, si tant est qu'on commence à y penser, mais je suis quand même obligé d'y penser. 53 points en cumulé de Doncic. Tatum feront la diff face aux Nuggets. Et puis là, j'attaque le très gros morceau le choc absolu face aux Sixers. Celui-là, je l'ai joué. Impossible de passer à côté parce que, déjà, de toute façon, quand j'ai créé cette partie en air Steph Curry, euh, c'était avec Philadelphie. Je l'ai créé à Philadelphie et puis, une fois que j'avais euh, bien euh, réfléchi à, à ma situation avec euh, Philadelphie, en fait, tout d'un coup, j'ai eu ce flash. Je me suis dit, mais Vas-y, joue plutôt avec Dallas. Mais bon, j'ai quand même gardé Philadelphie. Donc, euh, inutile de vous dire que euh, Philadelphie, qui caracole en tête de l'Est, de manière tout à fait logique, euh, bon, pour moi, c'est un formidable what if. Hein, L'association Simon Sambid. Et puis, si on, si on commençait à ne pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire, ça commence à la draft 2017, en fait. Hein, la, le moment où ça, ça part en vrille, selon moi, au aux Sixers, puis après, bon, bah, ils s'y sont repris à plusieurs fois, hein, pour aussi tout gâcher, ça a été assez formidable d'arriver à, 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 à foutre en l'air autant de potentiel. Euh, ce match va être bah, vraiment de très très haut niveau. En fait, ça commence tout de suite, le ton est donné immédiatement, Bala Embiid qui va provoquer la faute de Bama Debayo, 
Bama de Bayo qui se plaint déjà aux arbitres. Euh, oui, ben, c'est difficile de défendre sur Joel Embiid. C'est peut-être une des seules, un des seuls reproches qu'on puisse faire à Adebayo, euh, c'est euh, que finalement, face à Embiid, quand même, c'est difficile pour lui. Il lui rend euh, de la taille, et puis, euh, offensivement, il est quand même pas vraiment capable de le mettre trop à mal. Allez, Luca, Swish, pas du tout, ça rebondit, et c'est avec le, le, la chance du shooter qu'il qu s'en sort. Tyros, Luca, Jason Tatum, regardez ce qu'on va aller faire. On va se rapprocher. Hop là. Provoquer la faute de Oji Anunobi qui a la douloureuse tâche de défendre le plus, le plus clair du temps sur Jason Tatum euh, en, ce, en cette soirée. Bon, ça démarre pas mal pour Tatum. Bal à Jojo qui ressort pour Cladwell Pope. Je surveille un peu tout le monde parce que ça shoot dans tous les sens hein, dans cette équipe. Tatum ici était pris dans un écran magnifiquement posé pour libérer le shooter. Anunobi en l'occurrence et à peine regardez Michael Bridges rentre. Michael Bridges c'est son année rookie. Hein. Il a été pris en quelque chose comme 12 e choix euh, l'été qui a précédé par les Sixers. Et, euh, et il fait une super saison. Il est incroyable. Il est incroyable, Bridges, euh, tout de suite. quoi. On sent déjà euh, que ça va être un, un drôle de joueur. Mais vraiment. Hein. Dans la foulée, en fait, on fait des mauvais choix. Vous voyez ici, j'ai voulu à tout prix ressortir sur Boucher. Alors qu'en fait, le chemin du cercle était ouvert pour Derrick Rose. Euh, il faut euh, vivre ce genre de match pour pouvoir savoir ce qu'on a à faire plus tard. Et puis, euh, peut-être aussi faire certaines erreurs. quoi. Ici, Andrew Bogut absolument trop dur de défendre sur Joel Embiid encore une fois le panier avec le lancer franc bonus Balaluka qui va hop, appeler l'écran de Jonathan Isaac lequel avait vu monter un défenseur et carte sur Dorian Finney-Smith il s'est regardé Shai Shai pris dans le top 10 hein, de la draft euh, 2018 là aussi donc euh, voilà, Bridges et Bridges et Shai sont les deux joueurs pris par Philadelphie euh, à l'été qui précède. Alors, il y avait aussi Grayson Allen, mais euh, donc euh, voilà, au niveau du potentiel, euh, cette équipe s'annonce monstrueuse, peut-être plus forte que mes que mes Mavs euh, si on regarde à l'échelle de peut-être 4-5 ans euh, à venir quoi. Hein. Euh, donc ça veut dire que il faut faire attention, on a un véritable monstre en face de nous, et euh, faire euh, bien gaffe, cette équipe va être très très forte. Ici, hop là, encore une fois, provocation de faute pour JT, c'est un chassé croisé, hein, encore Anunobi hein, qui subit ici la loi de, de Tatum, le lancer franc bonus. En fait, il c'est marrant, il y a un parallèle, Embiid persécute nos intérieurs, et Tatum persécute... Les, les défenseurs euh, à l'aile, on va dire, euh, adverses, c'est assez marrant. Jojo encore, qui se rapproche et qui dunk. Il, il lui fait trop mal, il lui marche dessus à, à Bam. On est, on est en train de subir euh, la loi du pivot camerounais. Allez, qu'est-ce qu'on va essayer de faire Écran, Isaac, shoot. Voilà, c'est son spot. Il aime bien shooter comme ça, en face du... En face du panneau. Oh là là. Je tente des choses trop difficiles. Vous voyez, en cette période-là. C'est toujours aussi serré. Hein. Et puis après, si on ne monte pas sur Michael Bridges, hein, il, a, il a vite fait de prendre la bonne décision. Et, et il artille. Hein. Donc, euh, euh, au niveau de la force du banc, on est un peu battu. Ce qui n'est pas forcément fréquent dans cette NBA. Dans la partie, Jason Tatum, heureusement, lui, il n'en a rien à faire. Il continue son festival, mais, euh, mais en face, on est, on est quand même en difficulté. Observez bien en haut de l'écran, Shai Gilgis Alexander, me semble-t-il. Il n'aura pas la balle cette fois, mais c'est Darren Fox qui va shooter magnifiquement à deux points longs. Shai, il va bientôt avoir une belle situation de jeu. Bah là, Jason Tatum, 
encore une fois, qu'est-ce qu'on va faire On appelle un écran Roy Ebert qui vient poser. Et là, bla, petite revanche personnelle sur Joel Embiid, puisque magnifiquement, Tatum se crée le chemin vers le cercle malgré Jojo. Là, hop là, acrobatiquement, Embiid qui prend la balle, mais qui est quand même bien contesté. Vous voyez, Roy Ebert, il lui fait du mal avec sa taille. Donc ça, si jamais un jour on était en finale contre les, contre les Sixers, il faut que je pense absolument à sortir Bogut de la rotation et peut-être privilégier la piste euh, Roy Ebert pour la taille, pour la, on va dire, le côté physique extrême. Et euh, peut-être... Euh, voilà. Hop là, et tout est à surveiller. Et peut-être donc, euh, voilà, faire attention à, 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 ces, à ces mismatchs. Ben Simmons qui shoot à 3 points, ça a failli rentrer. Euh, puisque ça peut être très très vite la, la sanction par, par Joel Embiid si on ne fait pas gaffe. Après 3 quarts temps, on est légèrement mené. Et puis euh, le moment qui va suivre là va être décisif. C'est-à-dire que vous avez euh, l'opposition entre guillemets des bancs. Je prends un shoot un peu trop contesté par Derek White. Et on va se retrouver ici avec une contre-attaque très très bien lancée par Shai Gégis Alexander. Derek White à la finition. Et on est en, on est, on est en difficulté. Hein. Bogut qui va voilà, très bien servir Finney Smith. Mais le tir ne rentre pas. En vérité, ce qui nous fait euh, cruellement défaut là, à ce moment-là, c'est la finition. On a un petit problème d'adresse à trois points. Et quand on attaque le cercle, ça se passe pas très très bien. D'autant plus que KCP a la bonne idée de venir nous provoquer. KCP, c'est un métronome au lancer franc. Hein. Ça rentre dans tous les sens. Euh, heureusement que Ben Simmons, lui, par contre, peut en rater. On est à 10 points hein, maintenant. Hein. C'est quasi compromis euh, si on si n'a on pas... Un miracle dans les trois prochaines minutes. t -Ross pour le petit écran. On va sortir Jason Tatum parce que c'était mal défendu de la part des Sixers qui ont entouré le porteur de balle, laissant JT un peu seul. Allez, il n'y a que 7 points d'écart. Anunobi qui a la balle. Ça circule pas mal hein, du côté des Sixers. Regardez-moi ça. Oh là là, celle-là. Ça, c'est un alley hoop qui tue pour Ben Simmons. Donc euh, voilà, il peut pas shooter à, à 3 points, l'ami Ben Simmons, ou en tout cas, il n'est pas très adroit, on va pas se mentir. En revanche, euh, quand il s'agit d'aller euh, vers le cercle, bonjour. quoi. Vous avez vu la troisième faute d'Adebayo, panier avec la faute pour Joel Embiid, qui, juste derrière, parachève son, son œuvre. Je tente un petit hack Simmons, mais voilà. Vous voyez, je vais être vite calmé. Le mec met les deux lancés quasi systématiquement. En tout cas, il met entre 1 sur 2 et 2 sur 2. On a perdu. On a perdu. Bamade Bayo a beaucoup souffert dans ce match. On a été quand même dominé au rebond. Quand on regarde les, les proportions, hein, 6 contre 20 euh, offensivement pour les, les Sixers. Et nous, par contre, on en prend 3 contre 25. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment été... Euh, on a été un peu mangé, euh, toute proportion gardée. Les choix aussi, je pense, ont été mauvais. C'est-à-dire que, et ça aussi, il va falloir en tenir compte en playoff. Euh, mauvais choix, qu'est-ce que j'entends par là Des mauvaises situations pour l'ami D-Rose, pour également Bama Debayo, qui n'a jamais été cherché dans de bonnes conditions. Il y a. Euh, Plusieurs choses à redire à ce propos, même si Jason Tatum est l'arbre qui cache la forêt, mais euh, Luka Doncic aura été aussi très très mal utilisé. Quand en face, celui qui illustre bien la différence du jour, outre Joel Embiid, c'est quand même Oji Anunobi qui fait un super match et qui joue de manière beaucoup plus cohérente euh, ici. Adebayo vraiment limité à un match pauvre. Hein. Et, et donc Chich à 4 sur 18. Voilà, donc euh, là, c'est quand même facile de trouver les raisons. Donc il n'y a pas de quoi s'énerver. 
il y, y a juste des, des leçons à tirer. Moi, ça m'a beaucoup intéressé de perdre ce match-là. Et je peux, je peux vous promettre que je ne me ferai pas avoir deux fois, en tout cas pas deux fois de la même manière. Et je jouerai différemment la fois suivante. Ici, on va avoir très très... Je vais la zapper, mais je vais quand même vous montrer. Il euh, y a l'annonce des All-Stars, la constitution des équipes. J'aime pas trop la draft, moi, par les capitaines. Je trouve ça vraiment bidon. Euh, bref, euh, le All-Star Game, c'est encore un sujet à part, mais bon. Actuellement, bah en fait, c'est Dallas Mavericks, pourtant euh, brillant, quoi, au classement et donc collectivement. En fait, individuellement, non pas les statistiques, faut-il croire, en tout cas, pour pouvoir prétendre à être euh, All-Star. Hein, donc, on est absent des débats. Je trouve que pour Tatum, c'est dur. C'est franchement dur, parce qu'il a de très bonnes stats, mais bon, après, à l'Est, je vous montre qui est pressenti et qui sera All-Star, le petit duo des, des Raptors. Mais regardez, Schroeder, Jackson, Tig, mon Dieu, mon Dieu. Là, je dis pas que c'est pas mérité dans le contexte de cette partie, mais bon, c'est faible, c'est faible. L'Est, on l'a déjà dit, je le redis, est plus faible que l'Ouest dans cette période-là. Et, et ça aussi, ça explique... Euh, la présence de quelques joueurs surprenants. Allez, on enchaîne. Victoire contre les Pelicans avec un excellent duo D-Rose et Boucher en sortie de banc. Chacun met 19 points, alors ça se rend pas mal. Hein. Euh, 38 points à eux deux en sortie de banc, je dirais que c'est eux qui nous font gagner le match. Hein. Dans la foulée, tiens, simulation, revanche face aux Sixers avec cette fois un bon Bam Adebayo. Euh, un petit duo encore, voilà. D-Rose, Boucher, moins en verve qu'au match précédent. Et là, on arrive à la trade deadline. Après avoir quand même juste analysé les 20 points de Jojo, le match à peu, à peu près calamiteux de Ben Simmons, qui, euh, qui a perdu sa mismatch cette fois face à Jonathan Isaac. Et euh, qu'est-ce qui va se passer essentiellement Les Suns vont faire du vide. Ils vont évacuer le contrat long est euh, de Millsap. Bledsoe également va partir du côté d'Atlanta. En gros, Houston et Atlanta se, se renforcent en payant un premier tour. Les Suns préparent une semi-reconstruction. Et il y a également un petit mouvement du côté des Sixers, puisque euh, Jeremy Grant devenait gênant. Il était mécontent. Et il faut trouver une porte de sortie pour le... Les liés, les liés forts, surtout euh, Jeremy Grant. Euh, la rotation au niveau des Sixers, elle commence à être bouchée, sans jeu de mots. Euh, donc, euh, voilà, il fallait faire de la place. Et dans la foulée, juste après, je rentre en jeu dans le, dans le cadre du Simcast. Je, je rentre en jeu parce qu'on est en déplacement du côté de Brooklyn et il y a une petite alerte. Ici, ça se passe pas très très bien. Regardez. Donc, Chich qui a du mal. Il se fait prendre dans l'écran. Posé par Harrison Barnes. Et c'était Sexton qui avait mis le 3 points. Heureusement, on va vite remettre les pendules à l'heure. Car euh, Greg Monroe, c'est le moins qu'on puisse dire, n'assure pas une très bonne protection du cercle. Hop là. Luca et JT se régalent. Même t il va de sa petite pénétration. Et dans ce match, j'ai bien fait de rentrer parce que on va peut-être sauver la victoire alors que c'était vraiment mal mal barré. Et euh, voilà, pour parachever l'œuvre, ce sera plein de stops défensifs et cette action où John Isaac referme le match sur ce shoot à 3 points. Mais ça aurait été quand même tendu. Euh, voilà. Victoire du côté de Brooklyn, c'est euh, une nouvelle victoire qui nous positionne encore une fois bien à l'aise en tête de l'Ouest. En face, bon, mais Harrison Barnes s'est illustré hein, notamment. JT est peut-être un peu dans le dur là actuellement. Il met que 9 points sur ce match-là. Espérons que ce soit qu'un passage et que ça n'annonce pas une, un, un sophomore wall qui pourrait après tout exister, sait-on jamais, au classement. 
avant de changer de page de calendrier. 47 victoires et 7 défaites. On est en tête. Les Denver Nuggets ont 8 matchs et demi de retard sur nous. Enfin, 8 victoires et demi surtout. Euh, les Houston Rockets et les Spurs, pour le moment, accrochent les playoffs. Et puis après, c'est difficile entre Pelicans, Kings, Blazers, Suns. Puis après, on descend encore. Jazz, Thunder, Clippers. Les Thunder et le Clip les Clippers font une deuxième saison calamiteuse d'affilée. Honnêtement, pas imaginer Westbrook MVP avec cette saison-là pour, pour OKC. Okay, si, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc si jamais c'était lui qui était nommé en fin de saison, j'irais euh, corriger ça et et le mettre au, au plus méritant, aussi en vertu du classement des équipes. Quoi. Ça me paraît important. Festival à Indiana et Patatra. Blessure importante. Tendinite à l'épaule gauche. Luka Doncic sera absent un petit moment. Donc on en profite pour redistribuer un peu les minutes à D. Rose, à Gary Payton, également à, à l'ami... Euh, Chris Boucher qui va récupérer trois petites minutes là comme ça. Et puis Malik Monk, hein, faut pas l'oublier lui. Hein, il mérite du temps de jeu également. Donc Luca va se reposer pendant quelques temps, il va se soigner. Puis après, il faut serrer les, faut serrer, euh, les fesses pour qu'il pour qu n'y en ait pas d'autres. Hein. Luca cette saison, pour le moment, en 54 ou 55 matchs, je ne sais plus, c'est 31 minutes de moyenne à plus de 40% à 3 points, presque 41, avec 5 passes et demi de moyenne par match, 6,4 rebonds et 17,7 points par match. Voilà, une belle saison rookie, je pense qu'on en, on en conviendra aisément. S'ensuit une nouvelle jolie performance de Chris Boucher face à Orlando, permet d'aller chercher ce match. Euh, assez aisément ensuite on est au All Star Break donc euh, bah tant mieux si on peut reposer les organismes après j'ai remarqué qu'ils sortent du All Star Break plus fatigués qu'ils n'y entrent est-ce dû euh, au planning d'entraînement j'avoue euh, je m'occupe jamais contrairement à Football Manager à Pro Cycling Manager je ne m'occupe jamais de l'entraînement sur NBA Touquet sûrement est-ce que j'ai tort hein, mais euh, j'ai toujours estimé que c'était assez pertinent. Euh, bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que retour de Luca fait plaisir. Après, après cette petite période où il s'était fait mal, qui n'a pas duré du tout ce qui était annoncé, je commence à penser que, en fait, toutes ces blessures-là, là, on voit une très légère de, de Jason Tatum, toutes ces blessures, en vérité, ils ont, ils ont semblé vouloir, en, en, dans le jeu, les, les, les gens qui ont développé, ils ont semblé vouloir qu'on puisse, ben c'est réaliste en fait, faire jouer les mecs relativement blessés. Et ça, je trouve ça pas mal. Parce que, euh, en vérité, un grand nombre de joueurs en NBA euh, jouent blessés toute une partie de la saison, voire, euh, en fait, ils jouent tout le temps plus ou moins blessés. Bon, ouais, je dis ça, ils n'ont pas une jambe cassée, mais voilà, vous m'avez compris. Hein. Toujours le... Le petit bobo, la petite douleur, c'est le sportif qui est comme ça. Hein. Donc voilà, je pense que tout ça est finalement assez équilibré. On espère euh, quand même ne pas être ennuyé par une énorme blessure qui viendrait tout, le bou tout bouleverser dans notre rotation en vue des playoffs. <rire> Vous voyez, je vogue tranquillement mais sûrement vers la fin de saison euh, avec bah, une série de victoires. Une série de victoires intéressantes. Bon, elle sera interrompue ici ou là, mais, mais grosso modo, on va buller tranquillement jusqu'à la fin, avec quelques petites performances à des moments. Euh, on a, je ne sais pas, par exemple, ici, vous voyez, Boucher qui se venge des Lakers, euh, chez lesquels son avenir a été bouché, et euh, qui leur met 21 points en sortie de banc. Euh, dans la foulée, les Hornets. On a voilà, quelques petites, euh, petites perfs euh, ici et là. Grosso modo, Tatum et Doncic ne forcent pas leur talent. Euh, Derrick Rose toujours euh, avec Tyrence Russ autour des 10-15 points. Ça dépend selon les matchs. 
Ici, Boucher nous met encore 24 points face au Minnesota Timberwolves. Non, il est capable d'avoir des petits accès d'adresse et, et de scoring. Hein. Dans la foulée, voilà, victoire assez nette face aux Pelicans de, de Marcus Cousins et Anthony Davis, qui ont récupéré Wesley Matthews à la trade deadline. Et puis, dans la foulée, les Kings pour euh, compléter le tableau. Alors, euh, 62 victoires et 7 défaites. On est sur euh, un excellent score. Derrière, ça semble déjà se dégager nettement pour ce qui est des playoffs. Reste grosso modo plus qu'une seule place à prendre, à confirmer en tout cas pour les Spurs, qui, semble-t-il, seront 8 Aïe, 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 attention à la mismatch. Puis en bas, euh, Phoenix, ça, ça va pas beaucoup mieux. Utah, Oklahoma, bof. Et puis euh, Clippers, ça c'était prévisible, tout comme euh, les Cavaliers à l'Est. Et euh, par contre, voilà, des saisons un peu pauvres pour euh, Charlotte, Miami, euh, Knicks, Nets, même Atlanta, quoi, qui sont en, en négatif, mais qui se battent tous pour la 7 et la 8 place. Donc on va, on va avoir deux équipes qui iront en playoff à l'Est et qui pour autant auront un bilan négatif, voire très négatif. Voilà, je le redis pas, mais nous le savons tous, on a vécu cette période, et euh, bah, le jeu est assez réaliste pour le coup. Les Pels nous, nous battent, quelques jours après qu'on les ait battus. Attention, hein, c'est une équipe pénible à l'intérieur, hein, euh, New Orleans. Hein. Dans la foulée, on, on arrive à prendre une victoire face aux Nets. Il y a également les Bucks, qui sont battu, attention les Lakers c'est toujours piégeux, j'aimerais bien les éviter en playoff si c'est possible en tout cas les éviter le plus longtemps possible, ils nous battent ici d'un seul point mais ça veut dire qu'on a été un peu en disette offensive on n'a marqué que 84 points dans la foulée par contre une victoire large, bon là il ne faut pas chercher trop la logique, c'est le simcast hein. souvent les, 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 les simcast sont, sont un peu aléatoires je dirais Denver donc on les a battus, Portland, on les a battus également. On retrouve encore les Pelicans trois fois en trois, fois en, 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 en trois semaines. Les Suns, regardez, surprenant. Ils nous mettent une trempe. Euh, ok, tout va bien. Il faut accepter. De toute façon, on va pas tout gagner. Hein. Et les Spurs, en revanche, bah, victoire. Clippers, à mon avis, ça devrait pas poser problème. Il reste plus que deux matchs. Et la seule chose que je veux éviter à ce moment-là, c'est vraiment la blessure. Parce que, bon, bah, 70 victoires ou 71 ou peu importe, ça ne change, ça change pas grand-chose. Euh, le record des Bulls et aussi des Warriors n'est pas, pas à, à porter. Et puis, ce n'est pas encore le tempo. Ce n'est pas le bon moment pour, pour aller viser ce genre de record. Mais déjà qu'on se retrouve... Au à 70 victoires, même regardez 71, c'est déjà un miracle, donc voilà Diros qui termine bien la saison tiens donc, n'aurait-il pas quelque chose à aller chercher, tiens Steph Curry MVP, c'est tout à fait mérité parce que c'est lui qui porte ses Warriors à bout de bras pour avoir sauvé une sixième place à l'ouest, Luka Doncic rookie de l'année, on n'est pas vraiment surpris 17-6-6 ça va, Derrick Rose a arraché à la fin son, son trophée de sixième homme de l'année, ça franchement, ça m'a fait plaisir. C'est mérité, euh, d'une certaine manière. Euh, Kawhi Leonard, défenseur de l'année, je pense qu'on peut lui donner, il n'y a pas de problème. Jamal Murray, meilleure progression, ça c'est intéressant. Le MIP, c'est pour Jamal Murray, attention, nul doute qu'il il comptera dans les années à venir. Après, le coach de l'année, Rick Carlisle, logique, archi logique. Même si, même si le bilan 71 victoires et 11 défaites est partagé par le GM de l'année, à savoir celui des Sixers. Donc voilà, tout le monde a eu sa petite récompense. Euh, Steph Curry, Jimmy Butler, LeBron James, Yanis et Jojo forment la First All-NBA Team. Ensuite, euh, Nico Jokic, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden et Russ West forme la deuxième équipe All NBA et puis pour la troisième pas mal mérité pour Booker également qui a explosé cette saison euh, Irving Booker PG13 
Ben Simmons et le 4. Ok, c'est tout à fait joli comme équipe. Après, pour les All Defensive Team, Jojo, Jonathan Isaac quand même, Kawhi Leonard, Jimmy Butler et un certain Joe Holiday qui a fait des miracles aux Lakers et qui explique en partie leur bon, le, leur bon comportement. Marcus Smart, KCP, Justice Winslow bien sûr, Ben Simmons et Marc Gasol qui a le meilleur taux, j'ai regardé, de, de tir concédé, raté par, euh, par l'adversaire. Après pour les rookies, Ayton, Bagley, Doncic, Michael Bridges et Trae Young, il n'y a pas de surprise vraiment, hein, on est sur les, les jolis noms euh, de cette classe de draft 2018. Colin Sexton, Di Vincenzo, euh, Michael Porter et Triple G aussi avec Mobamba qui vient clore le, le 5 de la deuxième All Rookie Team. Voilà, on est prêt pour les playoffs et, euh, et ça, va, ça va être assez... Euh, intense dès le premier tour pour nous avec les Rockets, tiens donc, on se retrouve par rapport à l'an passé petite analyse quand même des statistiques individuelles cette saison sur un temps de jeu assez proche de la saison précédente parce que je cherche à l'économiser, il y a une belle progression dans l'adresse à 3 points pour Jason Tatum, le reste est assez stable euh, hormis un, une augmentation 3 points de plus par match donc c'est quand même euh, significatif, hein, il, est, il est vraiment fort, il est vraiment fort, il a des insignes aussi euh, intéressants. Deux minutes de plus en moyenne pour l'ami Adebayo, qui progresse aussi, avec euh, un, un rebond et demi de plus par match, avec euh, également deux points de plus par match, donc euh, petite progression, mais là encore, ça s'ajoute à celle des autres. Alors Luca, on ne va pas revenir dessus puisqu'on a vu ses stats en 17-6-6 pour le Rookie of the Year. En revanche, voilà, deux petites minutes de plus en moyenne pour Isaac. Une progression à 3 points là aussi significative. On se rapproche de quelque chose d'acceptable à 32%. Et puis les interceptions, c'est mieux. Le rebond, ça progresse. On marque un point de plus en moyenne par match. Mais voilà, c'est... C'est lentement, mais sûrement qu'en fait, cette équipe grandit. Après, pour les apports venus du banc, Derrick Rose, évidemment, on joue un peu moins que la saison précédente. Son adresse à trois points, ça n'est pas son point fort, mais en revanche, il va toujours apporter ses, ses passes et surtout ses, ses 14 points euh, par match. Donc, il euh, n'y a personne qui va marquer 30 points dans mon équipe. En revanche, voilà, des sommes de... De, de joueurs qui vont apporter tous entre 10 et 15 ou voire 20 points évidemment pour, pour les deux meilleurs pareil euh, euh, Tyrens Ross pardon, qui a une adresse à 3 points tout à fait intéressante et qui aussi voilà avec 12 points de moyenne apporte en sorte euh, lui il est, je, je le titularise mais c'est un joueur de c'est un role player également hein, dans cette équipe Dorian Finney Smith a joué 10 minutes de plus en moyenne son adresse à 3 points, assez étonnamment, c'était frité. Euh, J'espère que ça remontera la saison d'après. Euh, et puis, ses stats, c'est une belle satisfaction aussi. L'augmentation des, des points marqués et des rebonds pris. C'est en train de devenir le joueur solide qu'on a, qu a connu. Voilà. Les playoffs peuvent démarrer. On voit que les premiers matchs ont été joués partout, sauf dans la série qui nous oppose à, à Houston. Et euh, très rapidement, je m'apercevoir qu'il faut rentrer en jeu lors de ce premier match pour essayer de donner le ton de la série parce que commencer par une défaite à domicile face à ce qui peut s'apparenter un peu à une bête noire après la défaite en playoff de l'année passée ce serait quand même pas du meilleur effet Paul Millsap dévisse légèrement son shoot il faut absolument que je contrôle Capella euh, au niveau du rebond je dois absolument ne rien donner au Suisse tellement il est fort euh, rebond notamment offensif il faut absolument le priver de, de munitions qui donnerait des secondes chances à ses Rockets. Sortie d'écran pour Tatum qui, malheureusement, ne met pas dedans. J'ai laissé un peu la continuité voilà, sur cette entrée en jeu. Je trouvais que c'était euh, peut-être plus intéressant de laisser les choses de manière continue. Euh, même s'il y a des mauvais choix par moment ou des, des choses qui avortent. Euh, ou des actions de mauvaise qualité de ma part. Tant pis, on va les assumer. James Harden qui travaille face à Tyrence Ross. Millsap qui shoot et qui, encore une fois, a pris ses responsabilités, mais ça dévisse. Allez, Balaluka, on mène de 1 point, il reste environ 3 minutes. 
il faut absolument chercher à proposer quelque chose de correct. Ce n'est pas le cas. On se fait intercepter. C'était très mal joué. Il fallait faire une passe en l'air et non pas une passe euh, franche. Beverly est bien pris. Gordon également. J'aime voir d'ailleurs que dans la fin de match, ils mettent Aaron Gordon sur le terrain. Je trouve ça particulièrement pertinent. Et là, j'ai sauté comme un rookie. Alors qu'au final, on avait quasiment tué la possession adverse. Donc là, c'est vraiment une, une grossière erreur en défense de ma part. On va essayer de se rattraper offensivement. Luca pour le 3 points peut-être en sortie d'écran. Et yes En plus, il avait euh, quasiment pas de Beverly dans le slip. Donc c'est vraiment euh, un très très gros shoot de la part de Doncic. Ici, allez, j'essaie toujours de contrôler euh, Capella parce que si je ne le fais pas, honnêtement, il peut nous sanctionner alors que il n'a pas de shoot extérieur. Il faut arriver absolument à le maîtriser dans la zone du panier, dans la raquette. James Harden qui ressort somptueux dans c'était Beverly pour Paul Millsap à 3 points. Ouais, superbe. Hein. Il joue bien, hein. il joue vraiment bien. Et je suis content aussi de voir Millsap à un bon niveau parce que du côté des Suns, il était complètement perdu. Et là, il a trouvé un spot très intéressant du côté des Rockets. Allez, Luca. Oh là là, il est loin. Oh là là, il est loin, il est loin. Il était euh, un peu vers un mètre derrière la, la ligne à 3 points. Énorme, énorme fin de match, super intense. Il reste un peu plus d'une minute trente et James Harden marche. Euh, il marche, c'est pas sympa ça. Non, non, c'était plutôt un Euro Step avec la faute. Donc 2 plus 1 et Houston repasse devant. Euh, balle à Tyros. Alors ça c'est amusant, quand je joue en démarquer les shooters, souvent la balle est à Tyros dans ces circonstances-là. Donc balle à Luca, allez. On va démarquer personne, on va essayer de jouer tranquille parce qu'on a eu de l'adresse jusque-là et il ne s'agirait pas de, de tout gâcher par des shoots ratés. Regardez-moi ça, Bama Debayo. Oh, ça, ça fait plaisir. Bama Debayo qui a développé déjà un peu son shoot, euh, son deux points long, hein, son mi-distance. Ça, ça va être une arme d'une hyper précieuse pour nous euh, dans cette carrière si Bam arrive à rentrer ces shoots-là. Allez, James Harden à la balle. Il est pris par Tyros. Écran de Millsap. Pénétration de James Harden. Il ressort pour Millsap qui prend pas le shoot. Beverly qui force. Quel mauvais choix de Paul Millsap de ne pas avoir pris ce shoot qui était quasiment ouvert. Et sur la contre-attaque, on essaie d'en profiter. Faute sur Jonathan Isaac qui va donc avoir deux lancers francs. Action contre-productive là hein, pour, pour Paul Millsap en revanche. On rate le premier malheureusement et on va mettre le deuxième. Ouf on est à plus 2, il reste 47 secondes. La balle, évidemment, au barbu. Et euh, on, on, on avoue qu'on aime énormément Tyros dans ces cas-là, parce que c'est lui qui est chargé de défendre sur James Harden. Waouh, très bien. Vous voyez, j'ai pas contrôlé Adebayo. Ça a permis à Capella de prendre la position, et James Harden a trouvé les yeux fermés. C'est pour ça qu'en fait, je contrôle le pivot souvent. C'est pour couper euh, le cut vers le cercle à, au poste 5 adverse. Ici, Nonchic qui dévisse mes récupérations d'Adebayo. Hyper précieux rebond offensif à l'instant. La balle à Tatum. Il faut tenter quelque chose, mais de pas trop compliqué ici. On va essayer de passer. Voilà. Et aller terminer près du cercle. Ce Tatum est vraiment exceptionnel. Temps mort. Temps mort demandé par les Rockets. Il reste 10 secondes. On est deux points devant. Balle à James Harden, évidemment. J'essaie d'éviter... Le panier bête. Attention, pénétration de Harden. Ça a switché en défense. Contre, contre, contre qui nous offre le match. Et euh, sur la rentrée que je vais vous montrer dans quelques secondes, on va s'apercevoir qu'en fait, c'est un double contre. En vérité, comme un symbole, se sont retrouvés sur cette action pour contrer Isaac et Adebayo. Donc euh, nos deux défenseurs, on va dire, euh, principaux. Match équilibré, on a eu un peu plus d'adresse, voilà, ça se joue là-dessus, mais qu'est-ce que c'est compliqué face à ces requêtes, regardez, hop là, la double lame pour éviter le panier et la faute, parce que les arbitres ont vraiment avalé leur sifflet hein, sur ce coup-là, ils auraient pu accorder les lancers francs à, à James Harden, donc grosse grosse tension sur cette série, c'est très très compliqué. Ensuite, bah forcément, on fait avancer les autres séries, 
et puis on simcast le match 2. Allez, il faut peut-être essayer de faire l'écart. Voilà, 11 points d'écart, on prend euh, un deuxième match dans cette série, on mène 2-0, c'est quand même pas mal, avec un toujours le duo tatum Doncic, mais quand même aussi les gros apports de D-Rose et de t -Ross, malgré Harden et Millsap qui auront pris leurs responsabilités. Ensuite, j'avance un peu les autres séries, voilà, ça se resserre à part Chicago. La seule équipe à 3-0, c'est Chicago à ce stade-là. Euh, les autres séries sont à 2-1. C'est serré. Honnêtement, il y a pas mal d'indécisions dans pas mal d'oppositions du premier tour. Hein. C'est pas évident. Ah, en revanche, là, un coup déterminant dans notre série. Euh, on prend le troisième match du côté de Houston avec une belle domination de nos ailiers, notamment, et euh, une production insuffisante de certains en face. Ça sent bon. Ça sent bien meilleur qu'au moment du premier match quand je rentre en jeu, en fait. Hein. C'est ouf. C'est pas évident. Hein. Les séries euh, avancent également ailleurs. Chicago a sweepé Milwaukee. Terrible pour Milwaukee. Et puis, euh, puis ça avance. Ça se détache à 3-1 pour Indiana, pour Philadelphie, pour Denver. Euh, ça devient une position très intéressante. Et regardez, on va arriver à conclure en simcast cette série contre les requêtes. donc je la sentais très difficile mais en fait tout a basculé sur le premier match s'ils avaient pris ce premier match je suis assez persuadé qu'on pouvait, on pouvait vraiment perdre et euh, fort heureusement la dynamique a été de notre côté donc Chich est royal 26 points sur ce match 4 et euh, on peut maintenant siroter en contemplant euh, ce qui se passe dans, dans les autres séries. Qualification pour les demi-finales de conf pour Denver et Philadelphie. C'est pas surprenant. Hein. Ce sont vraiment parmi les favoris euh, de cette saison-là. Et euh, on voit que San Antonio a pris le dessus sur les Lakers, qui pourtant menaient 2-1. 3-2 pour les Spurs. Ça progresse à l'est. Toronto rejoint Philadelphie. Et Indiana rejoint Chicago. Et regardez, surprise relative puisque le deuxième se fait sortir par le septième à l'ouest. Oui, les Spurs ont tapé les Lakers de LeBron James. Et euh, il y aura une belle opposition Denver-San Antonio. Et aussi grosse surprise dans la série Minnesota-Memphis, puisque c'est finalement le trio des Minnesota Timberwolves aura été incapable de faire basculer les choses face à une équipe sérieuse, solide, mais pas exceptionnelle. À quand même le dire. Donc, euh, incroyable mais vrai. Les Wolves se sont fait une petite cagade, comme dirait l'autre. Et voilà, ben donc, euh, je crois que le mieux, c'est de s'arrêter à ce stade-là. Je reprendrai l'épisode prochain, bien, au niveau des demi-finales de conf. Le moral est au beau fixe du côté de cette jeune équipe de Dallas, qui aura donc accompli une saison 3 remarquable quoi qu'il arrive désormais euh, avec grosse ambiance ça c'est souvent les résultats en playoff hein, qui amènent un gros moral chez les joueurs les victoires aussi hein, en général bref euh, tout va pour le mieux on n'a pas de blessure à ce stade là attention ça peut venir à tout moment et, euh, et on espère peut-être passer les Grizzlies et ensuite euh, contre Denver ce sera à pile ou face, Denver, ou les Spurs. Attention, ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Mais ce sera en tout cas très très difficile. Je vous proposerai ça euh, au prochain épisode. Ces demi-finales de conf sont indécises. Allez, à plus, bye bye.